কাদেরকে এই সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে আমরা জানি যে প্রাপ্তবয়স্ক প্রতিটি নারী পুরুষের জন্য রমাদানে সিয়াম পালন করা ফরজ কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি আছে তাদের কিছু কারণে বা পরিস্থিতির আলোকে তাদেরকে সিয়াম থেকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা কারা আমরা শুরুতে এ ব্যাপারে কথা শুনি যে কাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ছাড় দিয়েছেন সর্বপ্রথম যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে সবি শিশু শিশুদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যারা আমাদের ঘরে ছেলে মেয়ে যারা আছে যারা প্রাপ্ত বয়স বয়সে উপনীত হয়নি তাদেরকে সারিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের জন্য রোজাকে ফরজ করা হয়নি তবে বাচ্চাদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত ছয় সাত বছরে যখন বাচ্চারা পৌঁছে যাবে অনেক বাচ্চারা রোজা রাখতে চায় কিন্তু অনেক সময় বাবা মারা সেটা অ্যালাউ করতে চায় না আমি বলবো যে তারা যদি রাখতে চায় এবং আপনি ফিল করেন যে ওরা পারবে তাহলে ওদেরকে বাধা দেওয়া উচিত না ওদেরকে ইন্সপায়ার করা উচিত কারণ একদিন দুই দিন না খেয়ে থাকলে বাচ্চারা মরে যায় না কিন্তু এই যে ছোটোবেলা থাকে ওর যে একটা স্পিরিট রোজা রাখার প্রতি ওর যে একটা আকাঙ্ক্ষা বড়দের সবাইকে সে রোজা রাখতে দেখে সেও রোজা রাখতে চায় তো এই স্পিরিটটা যাতে আমরা নষ্ট না করি আমরা যাতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করি কিন্তু সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে কারণ তারা মোকাল্লাব্বি সরা নয় তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় দুই নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে মজনুন মানে পাগল মেন্টালি যারা ডিসঅর্ডার কি করছে কি বলছে কিছুই জানে না গায়ে কাপড় আছে কি না এটা বুঝতে পারছে না এই জাতীয় লোকদেরকেও কিন্তু শরিয়াল ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে তাদের উপরও রোজা রাখা ফরজ নয় এটার দালিল হচ্ছে শিশুরা এবং মাজনুন যারা পাগল মেন্টালি ডিসঅর্ডার তারা যে এই সিয়ামের বিধানের আওতার বাইরে তার দালিল হচ্ছে সুনানে আবু দাউদের একটি হাদিস এবং হাদিসটি সহি আল্লাহর হাবিসা ইসলাম বলেছেন রুফি আল কালাম আন সালাসা তিন শ্রেণীর ব্যক্তির উপর থেকে শরীয়তার কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদের তারা কি করছে এগুলো লিখে রাখা হয় না এটা মৌকুফ শরীয়তের কলমকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে প্রথম শ্রেণী হচ্ছে আনিন্না এমি হাত্তা ইয়াস্তাই কেদা ঘুমন্ত ব্যক্তি থেকে শরীয়তের কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে ঘুমন্ত অবস্থায় কে কি করলো এর ব্যাপারে আল্লাহ তারা তাকে জিজ্ঞেস করবে না তারপর দুই নম্বর হচ্ছে ওয়ানিস সাবি হাত্তা ইয়াহতালিমা শিশুদের ব্যাপারে ছাড় দেয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বালেক বা বালেগা হয় অর্থাৎ ম্যাচিউর্ড হয় বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তাদের জন্য সিয়াম ফরজ নয় এবং সবশেষ আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম বললেন ও আনিল মাজনুনি হাত্তা ইয়া আকিলা পাগল মানসিক বিকারগ্রস্ত যারা পাগলের জন্য শরিয়াত ছাড় দিয়েছে তাদের উপর শরিয়তের হুকুম বর্তায় না তাহলে এই হাদিসের আলোকে সুনান আবু দাউদের এই হাদিসের আলোকে আমরা বুঝলাম শিশুদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় এবং যারা পাগল তাদের জন্য সিয়াম পালন ফরজ নয় তিন নম্বরে যাদেরকে ছাড় দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছে অসুস্থ যেটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে মারিদ অসুস্থ রমাদানে যদি আপনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে অসুস্থতার কারণে আপনি প্রাণ নাশের আশঙ্কা করছেন কিংবা মারাত্মকভাবে স্বাস্থ্য হানির আশঙ্কা করছেন এবং আপনার পক্ষে সিয়ামকে কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছে না সে পর্যায়ে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে আপনাকে কাজা করতে হবে তাহলে অসুস্থদের জন্য ছাড় দেয়া হয়েছে চার নম্বর হচ্ছে মুসাফির যারা সফরে বের হয়েছে রমাদানকালীন সময় যদি আপনি ট্রাভেলে বের হন এই যেহেতু ট্রাভেলের মধ্যে অনেক কষ্ট আছে আর সফর কিতে আতম মিনাল আদাব আর বি উপময় বলা হয় যে সফর হচ্ছে আজাবের একটা অংশ অনেক পেরেশানি থাকে সফরে তো এই জন্য যারা ট্রাভেল করবে সফর করবে সফরকালীন সময়ে আশারি আল ইসলামিয়া তাদেরকে সিয়ামের ব্যাপারে ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে ছাড় দিয়েছে এমনটা নয় যে তাকে রোজা ভাঙতেই হবে এমনটা নয় সে যদি চায় যে রোজা ভাঙবে তাহলে সে রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাকে কাজা করতে হবে এখন কোন ধরনের সফরের ক্ষেত্রে সারিয়া আমাদেরকে এটা অ্যালাউ করবে এক্ষেত্রে হানাফি স্কুল অফ থট হানাফি মাজাবের ফতোয়া অনুযায়ী যদি বলি তাহলে আটচল্লিশ মাইল কারো সফর যদি আটচল্লিশ মাইলের দূরত্বে হয় যেটাকে আপনি কিলোমিটারে কনভার্ট করলে হয় সেভেন্টি সেভেন কিলোমিটার্স অ্যারাউন্ড সাতাত্তর থেকে আটাত্তর কিলোমিটার হবে এবং লেস দেন ফিফটিন ডেজ পনেরো দিনের কম যদি হয় আপনার সফরটা দূরত্ব যদি হয় প্রায় সাতাত্তর কিলোমিটার আর যদি পনেরো দিনের কম সফর হয় তাহলে এ জাতীয় সফরে যদি পেরেশানি থাকে আপনি চাইলে এই সফরের পেরেশানিকে লাঘব করবার জন্য আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে রোজাগুলো আপনার রাখতে হবে এখন এটার দালিল কি এটার দালিল হচ্ছে কোরআনের একটি আয়াত এবং আল্লাহ রাসুসা ইসলামের আমল ফাতেমক্কার সময় 
যখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম মক্কা বিজয়ের জন্য মদিনা থেকে মক্কায় রওনা হয়েছিলেন তখন তিনি রমাদানে রওনা হয়েছিলেন বিশ বিশে রমাদানে মক্কা বিজয় হয়েছে আমরা জানি রমাদানের বিশ তারিখে এবং এটা অষ্টম হিজিরির ঘটনা তো আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম যখন মদিনা থেকে মক্কায় সফর করলেন তখন কুদাইদ নামক জায়গায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখন তিনি সফরের প্যারেশনি থেকে একটু শান্তির জন্য একটু কষ্ট লাঘবের জন্য যেহেতু ছাড় দেয়া আছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম রমজান মাসে রোজা ভঙ্গ করলেন এবং আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলামের এই আমলটি দেখে সাথে থাকা সব সাহাবিরা তারাও কিন্তু পানি খেয়ে রোজা ভঙ্গ করলো হাদিসটি এসেছে সাহিব বোখারিতে খরাজা আম আল ফতহি ফি রমা বনা ফসমা হাত্তা বালাগল কুদাইদ সুম্মা আফতারা ও আফতারু ওই সফরে কুদাইদ নামক জায়গা যখন আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম আসলেন তখন তিনি পানি খেয়ে ওটের উপর বসাচ্ছিলেন পানি খেলেন এবং আল্লাহ রাসুল সাল্লামের পানি খাওয়ার দৃশ্য সবাই দেখতে পেল আল্লাহ রাসুল সাহ্লাম জনসম্মুখে এটা করলেন যাতে করে সবাই বুঝতে পারে যে সফর অবস্থায় রোজা ভাঙা যায় এবং এটা থেকে যাতে অন্যরাও ফ্লেক্সিবিলিটি নিতে পারে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের দেখা দেখি সাথে থাকা সব সাহাবারও ওনারাও পানি খেয়ে রোজা ভাঙলেন তাহলে এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে সফর অবস্থায় সারি আমাদেরকে এটা ছাড় দিয়েছে এবং সুরা বাঁকার একশো চুরাশি নাম্বার আয়াতেও এ ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় তার তৎপরবর্তী আয়াত একশো পঁচাশি নাম্বার আয়াতেও কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা দুইবার এ কথাটি ঘোষণা করেছেন যে ফেমাং খ্যান আমিং কুম মারিদন সুরা বাঁকারার একশো চুরাশি নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বললেন ফেমাং খ্যান আমিং কুম মারিদন তোমাদের মধ্যে থেকে যারা অসুস্থ হয় এরা মাদানে আও আলা সাফর কিংবা যদি সফরে থাকে ট্রাভেল করে ফাইদ্দা তুমিন আইয়ামিন ওখর তাহলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু ফাইয়াউদ্দুনা মিন আইয়ামিন ওখর তারা অন্য সময়ে এটা গুনে গুনে আদায় করে ফেলবে অর্থাৎ কাজা করবে লেটস এ সফরের জন্য যদি আপনি পাঁচটি রোজা ভাঙেন কিংবা অসুস্থতার কারণে যদি পাঁচটি রোজা ভাঙেন বছরের অন্য এগারো মাসের যে কোনো সময়ে আপনি এর পরের রমাদান আসার আগেই এই পাঁচটি রোজা আপনাকে কাজা করে ফেলতে হবে এবং যত দ্রুত আপনি কাজা করে ফেলতে পারেন ততই ভালো কারণ এটা আপনার জন্য আবশ্যকীয় একটি ইবাদত এবং আপনি এগুলো আদায় না করে যদি আল্লাহর কাছে যান তাহলে এগুলো ছাড়াই কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে হাজির হবেন সো যত দ্রুত সম্ভব অ্যাজ সোন অ্যাজ উই ক্যান আমাদের উচিত আমাদের কাজা সিয়াম যদি থাকে এগুলো আদায় করে ফেলা তাহলে তিন আর চার নম্বরে আমরা জানলাম অসুস্থ ব্যক্তি এবং যারা সফরে আছে তাদেরকে শারিয়া ইসলামিয়া ছাড় দিয়েছে পাঁচ নম্বরে হচ্ছে যারা খুব বয়োবৃদ্ধ অতিবৃদ্ধ লেটস এ অতিশীপর যারা অসীতিপর বৃদ্ধ যারা প্রায় আশি নব্বই বছর বয়স হয়ে গিয়েছে অসুস্থতার কারণে তাদের হয়তো রোজা রাখা সম্ভব হচ্ছে না বা এত বয়স তাদের পক্ষে তাদের সাধ্যের বাইরে আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের জন্য কিন্তু ইসলাম তাদেরকে ছাড় দিয়েছে পাশাপাশি এমন অসুস্থ যার সুস্থ হওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই লেটস এ ডক্টর তাকে বলে দিয়েছে যে আপনার এই রোগ থেকে আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার কোনো সুযোগ নেই এ রোগ আপনাকে ছাড়বে না এবং এই অসুস্থতার কারণে সে রোজা রাখতেও পারছে না এরকম ব্যক্তিদের জন্য কিন্তু ছাড় দেয়া হয়েছে অতিবৃদ্ধ এবং এমন রোগ যে রোগ ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তো তাদের যেহেতু রোজা রাখার কোনো সুযোগই নেই পরবর্তীতেও রাখতে পারবো না কাজা করতে পারবো না তাদের জন্য সারিয়া ফি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে আল্লাহ তালা সুরা বাঁকার একশো চুরাশি নম্বর আয়াতে বলছেন ও আলাহু ফি দিয়া তুম তো আম মিসকিন যারা রোজা রাখতে পারবেই না একেবারেই পারবে না তারা মিসকিনদেরকে খাবার খাওয়াবে তো আম ও মিসকিন তারা করবে ফিদিয়াটা কি ফিদিয়া হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে প্রত্যেক রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে খাইয়ে দেওয়া দ্যাট ইজ দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ান প্রত্যেকটি রোজার জন্য দুইজন মিসকিনকে আপনি খাওয়াবেন এবং এই খাবারটা হবে এই মিডিয়াম স্ট্যান্ডার্ডের খাবার আপনি সাধারণত সারা বছর ব্যাপী যে ধরনের খাবার নিজে গ্রহণ করে থাকেন এই মানের দুই বেলা খাবার খাওয়াতে যত টাকা লাগে টাকাও দিতে পারেন বাড়িতে এনে যদি খাওয়াতে চান মিসকিনদেরকে সেটাও করতে পারেন তিরিশ জন মিসকিনকে যদি আপনি একসাথে এনে তিরিশ দিনের জন্য দুই বেলা খাইয়ে দেন সেটাও হবে অথবা একজনকে যদি দুই বেলার করে তিরিশ দিনের জন্য টাকা পে করে দেন সেটাও হবে সেদিন আনাস রদি আল্লাহ চালা আনহুনি যখন খুব বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং এই বার্ধক্যের কারণে যখন তিনি রোজা রাখতে পারছিলেন না হাদিসে এসেছে যে উনি ফকত সাবাত আনাস ইবনে মালিক ফিল আমিল্লা দিমা চাফি লামিয়াস আইয়া সুমা রমাদান তিনি অসুস্থতার কারণে বার্ধক্যের কারণে রোজা রাখতে পারছিলেন না ফা আমা সালা ফিনা মিসকিন খুবজান ওয়াল আহমা তিনি তিরিশ জন মিসকিনকে ফিদিয়া হিসেবে রুটি আর গোস্ত খাইয়েছিলেন হাত্তা আসবাউ এবং এই তিরিশ জন মিসকিন প্যাড ভরে তারা খেয়েছিল তাহলে ফিদিয়ার সহজ কথা হচ্ছে যে আপনি প্রত্যেকটা রোজার জন্য 
একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার তাদেরকে খাইয়ে দিবেন অথবা দুই বেলা খাবারের দাম যত হয় সেটা আপনি দিয়ে দেবেন লেটসে আপনি যে মানের খাবার খান প্রতি বেলায় সেটার দাম যদি পঞ্চাশ টাকা মূল্যমানের হয় তাহলে দুই বেলার জন্য তাকে একটি রোজার ফি দেয়া হিসেবে একশো টাকা দিতে হবে তিরিশ রোজার জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হবে এইভাবে প্রত্যেকের খাবারের যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা অনুযায়ী কিন্তু আপনারা ফি দিয়ে আদায় করতে পারেন অনেকেই আমাদের কাছে প্রশ্ন করেন যে হুজুর আমার দাদি খুব অসুস্থ আমার নানি খুব অসুস্থ এবং এত বয়স রমজানের পরে যে রোজা রাখতে পারবে সেটারও সুযোগ নেই তো সেক্ষেত্রে ওনারা ফি দিয়ে দিবে এই সিস্টেম ফলো করে এখানে হাদিসে নিসফুস আমিনা তো আমের কথা এসেছে খাবারের মধ্যে থেকে চাল দিয়ে যদি আপনি দেন তাহলে কিলোগ্রাম ও নিসফ দেড় কেজি সেই কমপ্লেক্সিটিতে আমি গেলাম না খুব সহজ সাপটা উত্তর হচ্ছে আপনি ফি দিয়ে তো আম মিসকিন একটি রোজার জন্য একজন মিসকিনকে দুই বেলা খাবার খাওয়াবেন অথবা ওই খাবারের টাকা দিয়ে দিলে ওই দিনের ফি দিয়ে আদায় হয়ে যাবে তিরিশ দিনের জন্য তিরিশ জন মিসকিনকে অথবা একজনকে তিরিশ দিন যদি আপনি খাবার খাইয়ে দেন কিংবা টাকা দিয়ে দেন তাহলে ফি দিয়ে আদায় হয়ে যাবে তাহলে এই পাঁচ শ্রেণীর লক্ষ্যে ছাড় দেয়া হলো ছয় নম্বর হচ্ছে তাদেরকে বলা হয় আসহাবুল আহমাল আর শাহ যারা খুব হার্ড ওয়ার্কিং করে এবং ওই কাজের কারণে ওই কাজ ছাড়া তাদের উপার্জনের আর কোনো মাধ্যম নেই এবং তাদের পক্ষে রোজা রাখাও সম্ভব হচ্ছে না এই ধরনের লোকদেরকেও কিন্তু সারিয়া ছাড় দিয়েছে যেমন লেটসে চৈত্র মাসে আমাদের বাংলাদেশে যে প্রচণ্ড চৈত্রের রোদ ওই চৈত্র মাসে যারা রিক্সা চালায় এরকম রিক্সা চালকদের সাথে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে তাদের অনেকেই রোজা রাখে না কারণ এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের সাধ্যের বাইরে তারা যদি চৈত্র মাসে রিক্সা চালিয়ে জীবন ধারণ করতে হয় তাহলে রোজা রাখাটা তাদের পক্ষে সম্ভব না আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাইরা তারা সৌদি আরবে বা আরব বিশ্বে মরুভূমিতে কাজ করে প্রচণ্ড রৌদ্র সেখানকার মরুভূমিতে তারা কাজ করার কারণে তারা রোজা রাখতে পারে না যদি রোজা রাখে ওরা মারাই যাবে ডিহাইড্রেশনে ভুগবে পানি শূন্যতায় অনেকে আয়রন ফ্যাক্টরিতে কাজ করে আপনারা লোহার যে ফ্যাক্টরি এই জাতীয় ফ্যাক্টরিতে যারা যে ওয়ার্কাররা আছে তাদের কাজ আপনারা কখনো দেখেছেন কি না তাদের কাজটা এতই কষ্টকর তাদের পক্ষে পানি না খেয়ে এই ধরনের কাজ করা আসলে সম্ভব না তো তাদের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে যে ওনারা ওই রমাদান মাসে অন্য কোনো কাজের ব্যবস্থা যদি তারা করতে পারে তাহলে সেটা করে তারা রোজা রাখবে আর যদি এই উপার্জনের মাধ্যম ছাড়া তাদের পক্ষে আর অন্য কোনো উপার্জনের পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব নাই হয় তাহলে সারিয়া ইসলামিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে এই সিয়ামগুলো কাজা করে নিতে হবে কারণ ইসলামী সারিয়ার অনেকগুলো মাকা আসেদ আছে যেই লক্ষ্যগুলোকে সামনে রেখে সারিয়াকে আমাদের জন্য প্রেসক্রাইব করা হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম একটা মাকা আসেদ হচ্ছে হেফজুন নাফস মানে জীবন বাঁচানো এটা জরুরি আগে তো আপনার জীবন বাঁচাতে হবে জীবনের জন্য সারিয়া সারিয়ার জন্য জীবন নয় তাই তাদের জন্য ইসলামী সারিয়া ছাড় দিয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে ফ্লেক্সিবল টাইমে লেটসে তারা যদি চৈত্র মাসের সময়ে রিক্সা পুলিং করার কারণে রোজা রাখতে না পারে তাহলে শীতের সিজনে তাদের যখন সুযোগ হবে যতগুলো রোজা তারা ভেঙেছে এগুলোর কাজা করে ফেলবে এখন এটার দালিল কি দালিল হচ্ছে সুরা বাকারার দুই শত ছিয়াশি নাম্বার আয় যেখানে আল্লাহ তালের সাদ করছেন লাইক আল্লিফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উসাহা আল্লাহ তালা তোমাদের সাধ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়নি তো এই জাতীয় লোকদের পক্ষে আসলে এটা আউট অফ দেয়ার ক্যাপাসিটি তাদের পক্ষে সম্ভব না রোজা রাখা এবং সুরা নেসার উনত্রিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন বলে আতাকতুল আংফুসাকুম ইন্নাল্লাহ খ্যান বিকুম রহিমা তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না ধ্বংস করে দিও না আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি রহম দিল তোমরা কেন নিজেদের উপর কঠোর আচরণ করবে এবং আপনি যদি সফরের মধ্যে কেন রোজাকে রোজা ভাঙার অনুমতি দেয়া হলো এটা নিয়ে যদি একটু অ্যানালাইসিস করেন ওখান থেকে ক্যাশ করে যদি আপনি ভাবেন তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে সফরে রোজাকে রোজা না রাখার সুযোগ দেয়া হয়েছে ছাড় দেয়া হয়েছে কারণ সফরে পেরেশানি আছে অনেক কষ্ট আছে ডিফিকাল্টিজ আছে তো সফরে যে পরিমাণে কষ্ট যারা মরুভূমিতে কাজ করে আমাদের যে ভাইরা আমাদের যে রেমিডেন্স ফাইটাররা মরুভূমিতে কাজ করে যারা চৈত্র মাসে রিক্সা চালায় যারা কনস্ট্রাকশনের কাজ করে প্রচণ্ড রোদে তাদের যদি আউট অফ ক্যাপাসিটি হয় এবং এটা ছাড়া উপার্জনের কোনো মাধ্যম না হয় তাহলে অবশ্যই সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিবে এবং সেটার আলোকেই তারা রোজা ভাঙতে পারবে কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে কাজা করতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম রমাদানে যদি অন্য কোনো ধরনের উপার্জনের মাধ্যম তারা ব্যবস্থা করতে পারে সেটা সবচেয়ে ভালো সাত নম্বর ইসলাম যাদেরকে রোজার ব্যাপারে ছাড় দিয়েছে তারা হচ্ছে হামেল গর্ভবতী নারী প্রেগনেন্ট ডক্টর যদি বলে যে রোজার কারণে আপনার ক্ষতি হতে পারে বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে 
যেহেতু তিনি হয়তো না খেয়ে থাকতে পারবেন কিন্তু তিনি না খেলে বাচ্চা তো খাবার পাবে না বাচ্চা তখন রক্ত শূন্যতায় ভুগবে মেল নিউট্রিশনে ভুগবে পুষ্টিহীনতায় ভুগবে তো এই জন্য সারিয়া তাদেরকে ছাড় দিয়েছে গর্ভবতী নারী তবে পরে তারা কাজা করে নেবেন পাশাপাশি আল মোর দেয়া মানে ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যে মায়েরা দুধ খাওয়াচ্ছে বাচ্চাদেরকে কারণ মায়েদের বুকে দুধ হয় তারা সারা দিন যেটা খান সেটার পুষ্টি থেকে তাদের ব্রেস্টে দুধ আসে তো ওনারা যদি নিজেরাই খেতে না পারেন রোজার কারণে তাহলে বুকে দুধ আসবে না ফলে একেবারে যারা একেবারে দুগ্ধপুষ্য যে শিশু তার জন্য কষ্টকর হয়ে যাবে সারভাইভ করা এই জন্য গর্ভবতী নারীদেরকে এবং ব্রেস্ট ফিডিং মাদার যারা দুধ খাওয়াচ্ছে এরকম নারীরা তাদের জন্য সারিয়া ছাড় দিয়েছে ডক্টরের কনফার্মেশন সহকারে তারা চাইলে রোজা ভাঙতে পারবেন কিন্তু পরবর্তীতে এগুলো কাজা করতে হবে এটার দালিল হচ্ছে সুনান আবু দাউদের একটি হাদিস হাদিস টিসি আল্লাহ হাবিসা ইসলাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ আজা আজাল্লাহ ওয়াদা আনিল মুসাফির সাতরাসলাতি ওয়াসিয়াম ও আনিল হামিল ওয়াল মুরদে যারা সফর করে তাদের সালাদকে অর্ধক করে দেওয়া হয়েছে মানে তারা কসর পড়তে পারবে এবং তাদের জন্য সিয়ামের ফ্লেক্সিবিলিটি দেয়া হয়েছে পাশাপাশি গর্ভবতী নারী এবং দুধ খাওয়াচ্ছে এমন নারীদের কসারিয়া ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে আল্লাহ তাদের থেকে সিয়ামের বিধানকে লাঘব করে দিয়েছে বা নামিয়ে নিয়েছে ফলে তারা রোজা ভাঙতে পারবে এবং পরবর্তীতে এগুলোর কাজা করে নিলেই হবে কতগুলো রোজা ভাঙলো জাস্ট এগুলো কাজা করে নিলে হবে ইনশাআল্লাহ এরপর নয় নম্বর হচ্ছে আমাদের বন্ধুদের যখন পিরিয়ড চলে যাদের পিরিয়ড চলে যেটাকে হায়েদ বলে আরবিতে মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড পিরিয়ড চলাকালীন রোজা রাখা যাবে না তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে তবে এগুলো কাজা করবে পরে পাশাপাশি নেফাজ যেটাকে বলে আফটার বেবি ডেলিভারি পিরিয়ড অথবা পোস্ট পাটাম পিরিয়ড যেটাকে বলে বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে আমাদের মায়েদের বন্ধের যে ব্লিডিংটা হয় লম্বা সময় প্রায় চল্লিশ দিন রমাদান মাস যদি ওই টাইমে পড়ে যায় তাহলে এই সিয়ামগুলো তারা রাখতে পারবেন না এবং তাদেরকে ছাড় দেওয়া হয়েছে কয়টা রোজা তাদের ভাঙলো সে কারণে তারা গুণে রেখে পরবর্তীতে এগুলো আদায় করবে এর দলিল হচ্ছে সুনানে তিন মিজের হাদিস বর্ণনা করেছেন আম্মাজান আয় সারদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেছেন যে কুন্না নাহিদ আল আহদি রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আম্মাজান আয়সা বলেন আমরা আল্লাহ রসুলের যুগে যখন আমাদের মাসিক হতো সোম্মা নাথুর এরপর আমরা সুস্থ হতাম ফাইয়া মরুন আবি কদা ইসিয়াম তখন আল্লাহর হাবিব সাহ ইসলাম রোজাগুলো কাজা করার জন্য আমাদেরকে আদেশ করতেন কয়টা ভেঙেছ কাজা করে নাও ওলা ইয়া মরুন আবি কদা ইসাল্লাহ কিন্তু সালাদগুলো কাজা করার আদেশ করতেন না এবং এই বিধানটা সচরাচর বিধান আমরা জানি যে হাইজের কারণে মাসিকের কারণে বোনদের যে সিয়ামগুলো কাটা যায় এগুলো কাজা করতে হয় কিন্তু সালাদগুলো পরে আর কাজা করা লাগে না এবং আম্মা জানা আসরা দিল্লা তালান হ ওনার রমাদান যে সিয়ামগুলো কাজা হতো এগুলো তিনি পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় এক বছর পর এগারো মাস পরে এগুলো পালন করতেন এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের দিকটাকে খেয়াল করে কারণ রাসুল সাহ ইসলাম নিজেও রমাদানের পরে সাবান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল রোজা রাখতেন তো রাসুল সাহ ইসলামের সাথে মিলিয়ে উনিও ওনার ফরজ ভাঙ্গা রোজাগুলো উনি রেখে ফেলতেন তাহলে হাজব্যান্ড ওয়াইফ আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম এবং আম্মা জানা আয়সা দুজনে মিলে রোজা রাখছেন বছরের অন্যান্য সময় আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহা ওনার ভাঙতি রোজাগুলো রাখতেন না এই কারণে কারণ অন্য সময় আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম হয়তো দিনের বেলায় আম্মা জানা আয়সা রাদি আল্লাহ তালা আনহার সঙ্গ চাইতে পারেন তো উনি যদি কাজা রোজা রাখেন তখন তো সঙ্গ যেতে পারবেন না তো এই জন্য আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের দিকে খেয়াল করে আম্মা জানা আয়সা সাবান মাসে পরবর্তী সাবান মাসে প্রায় দশ এগারো মাস পরে সাবান মাসে ওনার কাজা রোজাগুলো রেখে ফেলতেন রমাজানের আগে দিয়ে কারণ আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম নিজেও সাবান মাসে বেশি নফল রোজা রাখতেন ফলে ফলে আম্মা জানা আয়সার সঙ্গ পাওয়ার প্রসঙ্গটি দিনের বেলা আর আসতো না তো এই দশ শ্রেণীর ব্যক্তিকে সম্মানিত তিনি ভাই এবং বোনেরা আল্লাহ তালা এই রোজার বিধান থেকে ছাড় দিয়েছেন তবে যাদের ব্যাপারে আমরা উল্লেখ করেছি যে যাদের কাজা করতে হবে তারা পরবর্তীতে কয়টি রোজা ভেঙেছিল এই পরিস্থিতির কারণে সেগুলো খুব খেয়াল করে ডায়েরিতে টুকে রাখবে অথবা মোবাইলে নোট করে রাখবে কিংবা খেয়াল রাখবে এবং পরবর্তীতে অবশ্যই সেগুলোর কাজা করতে হবে ইসলামিজ লাইফ ইসলামি জীবন